Hi friends, in this video, we will use any software in this video. You can see how to create a legacy folder in your hand. If you want to open the folder, you can enter the password. I'm telling you that this trick is normal in Windows. This trick is not the hidden items. Look, there are no files in this folder. The folder is empty. But in this folder, there is a legacy folder. Pada ini, na hidden item sikit na tick kurta lalu, enno do folder vende enna la pakam mudi la. Na ina madre oru folder vende secreta marachi vechir karada vende yara la ime kandu puri kwe mudi yade. Ippa na vende enno do password type pani ite. Pada inga password kurta do kapre enno do secret folder vende visible ayirka. Na password kurka la ina enno do folder vende enna la pakwe mudi yade. Seri mangga na ina madre oru ragasi imano oru folder vende abdi create pandre dina pakala. Adikku muna de enno do channel la subscribe pana do inga marakama subscribe pani pakatil erikra bell button click pani kyo inga. First, you can create a notepad file in any folder in any notepad file. What folder do you want to create? I'm going to create an empty folder. You can create a normal file in any normal folder. No problem. I don't have to create an empty folder in any empty folder. Now, you can create a notepad file and select the right click on the new option. Now, click on the right side of the text document option. Now, you can create a notepad file in the right side. Now, you can create a notepad file in the right side. Now, you can create a notepad file in the right side. Now, I am going to paste the codes in the notepad. If you want to paste the codes in the notepad, I am going to tell you what I am going to do. Let's see the description below. If you are watching this video, I am going to download a link in the description below. I am going to download a download link in the Google Drive. If you click on this link, you click on the mobile link. You click on the Google Drive and select the link in the Google Drive. If you click on this link, you can click on the page in the notepad. In this page, you can click on the right side of the page. If you click on the icon, you can download the notepad. If you open the notepad, you can paste the code in this page. If you paste the code in this page, you can copy the code in this page. So, you can copy the code in this page. Paste the code in this page. Now, I am going to paste the code in this page. Now, I am going to paste the code in this page. If you paste the code in this page, Last la your password here ena or text irukum. Inda your password here ngara inda text vanda neenga delete pannite. Ungalku theviyana password vanda neenga type pannikonga. Neenga hide padano nenikira folder ku vanda neenga enna password vechu protect pananum neenga nenikireengalo anda password vanda neenga type pannikonga. Space edhai delete pannadinga. Inda your password here ngaradhu mattum eduthittu unga password neenga type pannikonga. Na vanda tech girl nu type pannikiren. Inda maadhiri password type pannadukapra mele irukra inda file option ah click pannunga. Ipo inda save as option ah click pannunga. Now you have a window open. In this file name, you can type a name in the notepad. If you type a name in your notepad, you can type a .bat. I have a password in my notepad. Then type a .bat. If you type a name in the last letter, you can type a name in the last letter. Then type all files in the save as type. Then type all files in the file. Then type all files in the file. Then type the encoding. Then type the ANSA and SA option in the encoding. Now click on the save button. Now we have created a bad file in our folder. We don't have to delete the notepad file, so that's why I want to delete it. If you want to delete the notepad file, you can right click on the notepad file. Now click on the open option. Now we run the bad file. We have created a folder in a locker. If you want to delete the notepad file, you can protect the files in the locker folder. You can paste the files in the locker folder. I have two image files in the locker folder. Now we have to click on the back button. Now we have to click on the bad file and right click on the open option. Or we have to click on the bad file and open it. Let's see, are you sure you want to lock the folder? That's why you can lock the folder. Now, if you want to type the option, you can type the password protected. If you want to type the password protected, you can change the folder to the password protected. Now, I'm going to type the y and click the enter button. Now, let's see, the folder is hidden in the locker room. If you want to hide the folder in Windows, we can use the hidden items option to tick the folder. But we have to protect the password so that we can tick the hidden items so that we can see the folder in the folder. Now, if you 
லாக்கர் ஃபோல்டர் வந்து ஹைட் ஆகுற மாதிரி இந்த பேட் ஃபைலை நீங்க வந்து மறைக்கணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோல நான் பேட் ஃபைலை எப்படி மறைக்கிறதுன்னு நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் ஸோ நீங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க நம்ம திரும்ப நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஃபோல்டர் வந்து நம்ம பார்க்கணும்னா இந்த பேட் ஃபைலை வந்து நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க இதுல வந்து பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ண சொல்றாங்க நான் வந்து என்னோட நோட் பேட்ல வந்து நான் டெக்கல்னு டைப் பண்ணியிருந்தேன் நீங்க வந்து உங்க நோட் பேட்ல என்ன பாஸ்வேர்ட் நீங்க டைப் பண்ணீங்களோ அதே பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி என்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க நம்ம லாக்கர் ஃபோல்டர் வந்து திரும்ப வந்துருச்சு இப்ப நீங்க திரும்ப இந்த பேட் ஃபைல வந்து நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப உங்க ஃபோல்டர் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாமான்னு கேக்குறாங்க ஸோ நீங்க வந்து ஒய் ஆப்ஷன்ல நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப வந்து ஃபோல்டர் வந்து ப்ரொடெக்டட் ஆயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் வந்து ஹிடனா இருக்குன்னு யாராலையுமே கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இப்ப நான் இந்த லாக்கர் ஃபோல்டர் வந்து நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்ப இந்த பேட் ஃபைல வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்றேன் இப்ப பாருங்க புதுசா ஒரு லாக்கர் ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இந்த லாக்கர் ஃபோல்டர்ல வந்து எந்த ஃபைல்ஸுமே இல்ல நம்ம தான் ஃபைல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்க எத்தனை டைம் வேணும்னா நீங்க இந்த லாக்கர் ஃபோல்டர் வந்து நீங்க டெலிட் பண்ணிட்டு திரும்ப இந்த பேட் ஃபைல வந்து நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புதுசா ஒரு லாக்கர் ஃபோல்டர் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிடும் இந்த பேட் ஃபைல நீங்க எத்தனை டைம் வேணும்னா நீங்க ரன் பண்ணி புதுசா ஒரு லாக்கர் ஃபோல்டர் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த பேட் ஃபைலும் இந்த லாக்கர் ஃபோல்டர் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ட்ரிக் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்ப நீங்க பாருங்க நான் இந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸையுமே காப்பி பண்ணி பிக்சருங்கிற ஃபோல்டர்ல வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இந்த பிக்சர் ஃபோல்டர்ல இருக்கிற இந்த பேட் ஃபைல வந்து நான் ரன் பண்றேன் பாருங்க வேற ஃபோல்டர்ல இந்த பேட் ஃபைலையும் லாக்கர் ஃபோல்டரையும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாலும் இந்த ட்ரிக் வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்ப இந்த பேட் ஃபைலையும் எப்படி ஹைட் பண்றதுன்னு இப்ப பாக்கலாம் இந்த பேட் ஃபைல ஹைட் பண்றதுக்கு இந்த பேட் ஃபைல் மேல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேல இருக்கிற இந்த வியூங்கிற டேப வந்து கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப ரைட் சைட்ல இருக்கிற இந்த ஹைட் செலக்டட் ஐட்டம்ஸ்ங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப நம்மளோட பேட் ஃபைல் வந்து ஹைட் ஆயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பேட் ஃபைலும் ஹைட் ஆயிடுச்சு லாக்கர் ஃபோல்டரும் ஹைட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க ஃபோல்டர் வந்து யாராலையுமே கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஒருவேளை திரும்ப நீங்க இந்த பேட் ஃபைல பாக்கணும்னா மேல இருக்கிற இந்த ஹிடன் ஐட்டம்ஸ்ங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வந்து டிக் கொடுங்க இப்ப இந்த பேட் ஃபைல் மேல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ரைட் சைட்ல இருக்கிற இந்த ஹைட் செலக்டட் ஐட்டம்ஸ்ங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க நம்ம பேட் ஃபைல் வந்து நார்மல் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணி நீங்க பேட் ஃபைலையும் நீங்க வந்து ஹைட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் நீங்கள் என்னோட எல்லா லேட்டஸ்ட் வீடியோஸையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க